聊巧糟糕，我是巧儿。今天呢，要跟你分享很有春天气息的水果风味饼干。我会做草莓夹心饼干、草莓马铃糖跟苹果马铃糖。然后今天的关键食材就是这个冷冻干燥水果，有冷冻干燥的草莓。香蕉跟苹果，那它呢可以让你的烘焙品相不用加人工香精，自然而然就有很浓郁的水果风味跟甜度，我觉得非常好用，推荐给你。那我们就开始吧。之前有买过国外品牌的冷冻真空干燥水果，非常贵。这次呢，很开心，台湾的益美生机也有出冷冻真空干燥水果喽。目前呢，市面上可以买到是甜心草莓跟缤纷水果两种，他们家的草莓是整颗下去冷冻真空干燥的，所以呢 ，size 超大颗，然后颜色很漂亮。哇，够脆的！我第一次吃到呢，有点吓到，因为怎么这么脆？我会很喜欢用它呢，所以我觉得它很好用。它可以轻易的打成粉，加入蛋糕啊、面包或者是饮料当中，而且九成以上的水分都被升华了，留下来呢是很浓郁的水果风味。尤其是像草莓这种风味很容易加热后流失的水果，它直接打成粉，等等加入我们的饼干内馅之后，就可以达到很厉害的草莓香气。先来做我们的饼干体，材料呢在这边。奶油放软之后，加入香草酱以及糖粉。加入糖粉的饼干呢、啊，跟加入砂糖的饼干相比，烤完之后它的形状比较不会变，稍微打发就好。接着呢，加入放在室温一阵子的蛋液，然后分次加入。每一次呢，都是确认蛋液有被吸收之后，再加入更多。这个饼干呢，单吃就很好吃喽，口感是酥脆的，然后会有浓浓的奶油香。塞入低筋面粉，用刮刀呢拌到看不见粉就可以了。把饼干面团放在保鲜膜上。这样呢比较好操作，而且呢会保持桌面上很干净。那我们希望的厚度呢约零点三到零点四公分，放进冰箱冷藏。至少半个小时，接下来就是来做内馅了。草莓白巧克力内馅，先来融化白巧克力，因为待会呢我们要放凉之后再加入，大概微波三十秒，然后让它自然放凉。内馅的部分呢，有无盐奶油、香草酱跟一点盐，以及糖粉。要把它们打发
，加入我们打好的冷冻干燥草莓粉。草莓粉呢，不用加太多，就可以有很漂亮的颜色，还有很浓的草莓味。接着加入冷却变浓稠的白巧克力，还有放到室温一阵子的鲜奶油。有加入白巧克力这个内馅呢，吃起来有一种奢华感。内馅完成，准备一个挤花袋，放入圆孔花嘴，然后把我们的内馅给装入。这个内馅呢，之前在我做草莓杯子蛋糕的时候有用过，因为呢，我觉得非常好吃，所以这次呢，把它当成饼干的夹心内馅。那大家可以用手边呢有的饼干模具，任何形状都可以。这个饼干面团呢，稍微提醒一下，因为它还蛮容易变软的，所以如果操作到一半你觉得太软呢，不好移动的话呢，记得放进冰箱，冰个十分钟之后再来操作。那这时候烤箱记得预热一百五十度。如果你的烤箱有旋风模式的话呢，这时候可以开，可以帮助饼干呢上色更均匀。烘烤的时间是十五到二十分钟，用比较低温烘烤呢，饼干的形状呢比较不会变化。出炉，然后让它完全放凉。那把形状呢差不多的饼干两两配对，记得要放凉之后才能挤馅哦。还可以看到草莓颗粒。撇开人工香精不说，这个饼干呢，真的是我吃过靠天然食材就可以达到这么浓郁的草莓味饼干了。夹好之后呢，稍微冰个十分钟，让内馅呢整个凝固，然后我们就可以来做表面装饰。因为是整颗的，所以你可以把它切成碎粒。如果你手边呢没有红宝石巧克力的话，也可以用白巧克力替代，也会很漂亮。将饼干呢进入巧克力当中，然后稍微甩个两三次，把多余的巧克力给甩掉。趁巧克力还没凝固之前呢，撒上我们的草莓碎粒。这款饼干呢，吃起来很清爽，然后充满果香，一点都不会太甜。接下来做很简单好吃的马铃糖，有草莓跟苹果两种口味，在蛋白里面加入一点盐跟塔塔粉。塔塔粉呢，主要是为了维持蛋白呢的打发。如果你没有的话，就用醋或者是柠檬汁替代。这一次呢，我们用法式蛋白霜来做。一开始先不要加入砂糖，等它起泡之后呢，再慢慢少量的加入砂糖。蛋白霜如果加入太多砂糖的话呢，会不好打发成硬性发泡，挤花的形状呢也会不明显。太少糖的话，最后做出来的马铃糖看起来会干干的，没有光泽。那这个配方呢，是我实验过好几次，觉得刚刚好的糖量。将蛋白霜呢打到几乎硬性发泡，分成两锅。一锅加入我们一开始打好的苹果粉。不要看这个小小一匙，苹果味非常足
，再度打发个一分钟，打到拉起来呢，是几乎呈直角、硬性发泡的状态。另一锅呢，加入我们的草莓粉。你看，没有加任何人工色素，就有这么漂亮的粉红色。今天呢，会跟大家分享三种不同的马铃糖形状。那因为苹果呢，它几乎没什么颜色，所以我加一点点黄色色素。如果你不喜欢的话，不用加也没关系。圆孔花嘴装入我们的苹果蛋白霜。你可以看到圆孔花嘴挤出来这个很可爱的形状，有点像马戏团的感觉。草莓马铃糖呢，用锯齿状的花嘴。花嘴的型号呢，在我的部落格文章内有详细的介绍。锯齿状花嘴呢，就可以挤出这种很经典的形状，看起来很优雅。表面呢，还可以再撒上一点草莓粉。另外一款呢，是樱花花嘴，想说快春天了，就做个樱花的形状吧。在中心呢，撒上一点草莓粉，看起来就很像日本的樱花了。才两颗蛋白就可以做出这么多的马铃糖喽，好划算哦！那我喜欢用比较低温，八十度，大概烘两到三个小时。如果你没有果干机的话，可以用烤箱来烘干。用低温烘干的好处啊，就是它完全不会上色。要烘干到它底部呢，可以轻易脱离烘焙纸，然后完全不会粘黏，就完成了。因为做了两种酥脆饼干，想说要做点喝的搭配，不加糖的草莓香蕉奶昔。正宗奶昔是要丢一大球冰淇淋去打的，是一款外观天真但其实有点邪恶的饮品。想喝奶昔，怕热量太高的话，可以尝试这个健康配方。做法很简单：冰牛奶、原味优格一比一加入果汁机，草莓口味加入四到五颗冷冻干燥的草莓，香蕉口味的话呢，就改放香蕉。冷冻干燥水果，另外一个好处啊，是直接打开就可以用了，不用清洗，而且呢，不用受限水果的残迹。这款奶昔的配方不加糖，只有满满的水果风味，喝了超级满足。装盘时间，今天的品相呢是简单快速，很适合新手操作的饼干系列。草莓夹心饼干跟草莓苹果马铃糖，这些呢都是可以久放。马铃糖呢可以室温保存一个月，只要不受潮，基本上都 OK。饼干的话呢要冷藏或者是冷冻保存。那我准备试吃喽。
这款饼干呢、啊，我实在不敢常做，因为每次做每次都被吃光光，连送人都舍不得。那我喜欢的吃法呢，有点怪，但是很推荐啦，就是直接放进冷冻库，然后不用退冰，冰冰的吃。嗯，你试过就知道了。接下来准备进入春天，如果有出游计划的巧手们，这些品相呢是很适合出门携带跟大家分享，他们都不怕碰撞。那这次关键的食材，冷冻干燥水果是我觉得很厉害的食材，它口感呢吃起来很神奇。如果大家有机会的话，可以买来吃吃看。关于食谱，冷冻干燥技术。在部落格文章上有更详细的介绍，连接在影片下方的叙述中。以上就是本周分享。这次的品相比较多，我拍了整整两天才完成。那希望给大家带来一点春天的气息。如果你喜欢本周的影片的话，别忘记按赞加分享，是支持我最好的方式。我是巧儿，我们下次见喽，俏。